নমস্কার আমি কইছো প্রাইম টাইম ইন স্টুডিওত মর অস্মিতা নমস্কার স্টুডিওত মর প্রাঞ্জল এটা পিটং খবর ওজনি ডিব্রুগড় সমষ্টির পৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বজালে নিৰ্বাচনী হিঙা দিগবৈ মাকুমৰ পিছত তিনখান গৈ পালে গৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা হৰবানন হনুৱালৰ হৈ সলোৱা প্ৰচাৰত বিপুল উৎসাহৰে বাজি উঠিল আকো এবাৰ মোদি চৰকাৰ ধনী ওজনিত মুখ্যমন্ত্রীর বিজয় সংকল্প যাত্রা বিজয় সংকল্প যাত্রার পঞ্চম দিনত দিগবৈ মাকুব আর তিনখনত মারাথন প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিব্রুগড়ের সাংসদ প্রার্থী সর্বানন্দ সোনালের হয়ে রাইজক ভোট দিয়ার আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মোদীর সরকার থাকিব পারে মোদীর টিম থাকিব পারে মোদীক বিরোধিতা করা ব্যক্তি এজনক আমি ডিব্রুগড়ের পরা এমপি করে দিলে আমার কারুয়ে লাভ নহব ডিব্রুগড়ের বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোনালের হয়ে শুক্রবারে দিগবৈ মাকুম আর তিনখনত মারাথন প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে উজনিত মারাথন নির্বাচনী প্রচারত দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রীগী দিগবৈ সমষ্টির বুহিদিহিং গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালিজান রাজহা খেলপথারত বিশাল জনসভাত অংশ লো পঞ্চাশ হাজার নতুন নিযুক্তি দিয়া হব বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর যে আমি আকো এবার পুলিশের ইন্টারভিউ পাতিম জুলাই মাস আর এক লাখ সরকারি চাকরি আগতে দিল এটা নতুন করে আমি আর পঞ্চাশ হাজার লড়ালীক সরকারি চাকরি দিল হাজার হাজার লোকে অংশ লোক সভাত সর্বানন্দ সোনালের হয়ে প্রচার চলায় মুখ্যমন্ত্রী কলে দুহাজার ছাব্বিশের আগত রেশন কার্ড থাকা সকলকে দিয়া হব অরুণোদয় রেশন কার্ড থাকা পরিয়ালের মুরব্বী এজনকো বীমা করাই দিয়ার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর আনহাতে নির্বাচনের পিছতে বুড়িদিহিং অঞ্চলের বাট পথর সমস্যার বুজ লবল পুনের আহ মুখ্যমন্ত্রী ইলেকশনের পিছত মানে এটা দিন আহিম আর রাস্তা ঘাট যিখিনি পারো আমি করে দিন দিগবৈর পিছত মাকুমো দ্বিতীয়খান বিশাল জনসভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জয়ের কৃতিত্ব অসমেও যাতে দাবি করিব পারে তার বাবে তারপরে সকল সমিত বিজেপির জয় নিশ্চিত করবলে ভোটারক আহ্বান জানালে মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মায় আনহাতে একদিনায় টিংখংত তৃতীয়খান বিশাল জনসভাত অংশ ল সর্বানন্দ সোনালের হয়ে প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে পনেরোশ মহিলা স্কুটি চলায় আদরণি জানালে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উল্লেখযোগ্য যে অহা উনিশ এপ্রিলত রাজ্যের পাঁচটা সমিত হব লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ ডিব্রুগড় লক্ষিমপুর কাজিরঙা যাট আর শোণিতপুর লোকসভা সমিত হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন ডিগবৈর পর রীনা কাকতি গগৈর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার সভাত লাগি গল অথন্তর এফালে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ আনফালে আরক্ষীর সঙ্গে হতাহতি প্রতিবাদকারীর প্রতিবাদত নামিল মালা আঁচনির পথ নির্মাণের বাবে ভূমি অধিগ্রহণ করা লোকসল ক্ষতিপূরণ নাপায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে লোকসলে তিনচুকিয়া বালিজানের সভাত মুখ্যমন্ত্রীর সভাতেই ঘটিল এই অথন্তর এফালে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার আনফালে আরক্ষী প্রতিবাদকারীর হতাহতি এয়া ডিগবৈ চৌদিশের নির্বাচনী মহাসংগ্রামের আখুড়া চলি থাকার সময়তে রণথলীত পরিণত হল ডিগবৈর বালাজান অঞ্চল শুক্রবারে নির্বাচনী প্রচার চলাবল ডিগবৈত উপস্থিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার অভিযানের সময়ত পরিস্থিতি অশান্ত করে তুলিলে ছাত্র মুক্তি সমিতির প্রতিবাদ কার্যই 
অসম মালা পথ নির্মাণত ক্ষতিগ্রস্তসকল ক্ষতিপূরণ নিদিয়ার প্রতিবাদত এইদরে রাজপথত আন্দোলন কার্যসূচী হাতত লোল ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণের সময়ত এনে অনুমতিহীন প্রতিবাদ কঠোর হাতে দমনের চেষ্টা চলায় আরক্ষী আর সামরিক বাহিনী পরিণতিত সৃষ্টি হয় উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ইয়ালে অহার বাবে বিরোধিতা করে পেলায় এই প্রোগ্রামটি করা নাই কিন্তু আমি এটা কথা কব বিচার যে আজি মালার রাস্তা তো যখন রাইজর ক্ষতি হল দু হাজার একুশ সনের পর আর বর্তমান সময় একদম শেহতিয়া কথা হল যে একত্রিশ মার্চর ভিতর গোটেখিন আমি ক্ষতিপূরণ প্রদান করিম বলে পেলায় প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন নকলে উমানন্দ মুদৈ মরাণর সহিত চারিজনক আটক করেছে আমি অতি শীঘ্রে এই সকল ব্যক্তিক উমানন্দর সহিত এই সকল ব্যক্তিক অতি শীঘ্রে বিনা সত্ত্বে মুক্তি দিব কারণে আমি আহ্বান জানাইছো অন্যথা কিন্তু বিজেপির আহিবলগা নির্বাচনী যা প্রচার সভা হব সেই কিন্তু এটা প্রভাব পড়ব এই নিশ্চিত আরক্ষী এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব লওয়া তিনচুকিয়া জিলা ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সভাপতি উমানন্দ মুদৈক মরাণর প্রতিবাদথলির গ্রেপ্তার করে ইফালে আরক্ষীর এই ভূমিকাক লো প্রতিক্রিয়া সরব হয়ে উঠে মালা পথ নির্মাণের ক্ষতিগ্রস্ত লোকসল আজ যা বিজেপির কারণে হয়েছে মানুষক রাইজক আমার ক্ষতিপূরণ দিবলে আধা দিলে আধা নাই দিয়া আজি যখন এরেস্ট করে নিছে তখন তো নিজের যা প্রাপ্য সেটু বিচারিহে গতি একটু অপরাধ নাই হয়েছিল এটা সিহতক যে এরেস্ট করে নিছে সিহতক খুলে দিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগত মানে এইটাই দাঙি ধরল বলে যে যা নির্বাচনের আগত তখন আমার আশা দিকিনি ভোট নির্বাচন জয়যুক্ত হল আমার আশাটু নিয়া করেছে আমার এন ও সি মাইক্রো ফাইনেন্সত যা আমার প্রাপ্য সেই দিয়া নাই রীনা কাকতি গগর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট এবার একলগ হবলে সাজু হয়েছে দুই গগৈ লোকসভা নির্বাচনের পিছতে একটা দলত সামিল হব অখিল গগৈ আর লুরিনজ্যোতি গগৈ নাহর গতিয়াত এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা অখিল গগৈর অখিল গগৈর নেতৃত্বাধীন রাইজর দল আর লুরিনজ্যোতি গগৈর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরিষদ সামিল হয়ে গঠন করিব এক রাজনৈতিক দল লোকসভা নির্বাচনের পিছতে গঠন করা হব এই নতুন দলট নতুন রাজনৈতিক দলটোর নেতৃত্ব থাকিব অখিল গগৈ আর লুরিনজ্যোতি গগৈ এই সন্দর্ভত কেবালানিও আলোচনা করা হয়েছে বলেও জানবলে দিয়ে অখিল গগৈ রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদে দুইটা দল সম্মিলিত হবর কারণে ঐক্যবদ্ধ হবর কারণে ইতিমধ্যে কেবালানিও আলোচনা আমার চলি আছে খুব সিরিয়াসলি দুইটা দল মার্জ করবর কারণে দুইটা দলে ঐক্যবদ্ধ হবর কারণে দুইটা দল একলগ হয়ে এটা নতুন পার্টি গঠন করবর কারণে আমি সকলে কথাবার্তা চলাই আসো অতি সালে হয়তো এই দিকে আগবাড়ি যাওয়া যাব হয়তো রাইজে অতি সালে এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দলরূপে এটা নতুন দল পাব রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদ দুইটাই লগ লাগি এটা নতুন দল হয়তো আমি দিবর কারণে সক্ষম হম এই সম্পর্কে খুব গভীরভাবে চিন্তা চর্চা চলি আছে আলোচনা চলি আছে আর হয়তো অতি সালে সকল মানে এটা ভাল খবর পাব দেশত দুর্নীতি রোধ করবলে দায়বদ্ধ বিজেপি সরকার দুজনক মুখ্যমন্ত্রীর কারাগারলে নিক্ষেপ করা সন্দর্ভত নেটওয়ার্ক এইটিনের মুখ্য সম্পাদক রাহুল যোশীর সহ হওয়া সাক্ষাৎকারত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে কয় যে দুর্নীতি উৎখাতর সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবই ইডি সিবিআইয়ে নিজের কাম করে আছে বলে ব্যক্ত করে রাজনাথ সিংয়ে কয় যে বিরোধী বুঝা উচিত কিয় এনে ঘটনা ঘটি আছে যদি দুর্নীতি করাই নাছিল তেন হলে আদালতে কিয় সকাহ দিয়া নাই বলে প্রশ্ন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগুলো লিডার রাহুল গান্ধী কেতে কি আপলোক ম্যাচ ফিক্সিং করতে মোদি সরকার আগর ইডি সিবিআই আর ইভিএম নই হতো চুনাও নই জিত সকতি ইসকো আপ কেসে দেখতে মই এ কহতা হু কি ইডি সিবিআই কি কারণ हमारी ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्या करप्शन को रूट आउट करने के लिए कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए दूसरी चीज कोर्ट में वह जाते हैं अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है हमारे साथ गलत हो रहा है लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है आप स्वयं फैसला करिए कि कौन गलत है कौन सही है राजा जी मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूं 
ईडी uh, और सीबीआई पर uh, विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है ऑपोजिशन कह रही है वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरिस करने के लिए हो रहा है वो कहते हैं कि ज्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को हैरिस किया जाता है यहां तक कि दो मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है पूरी तरह से निराधार है एजेंसी अपना काम कर रही है करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं हमारा यही फर्ट है और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे क्यों ऐसा हो रहा है ऑपोजिशन का मानना यह है कहना यह है कि जो लीडर्स जो है पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे जब उनके जब वो बदल दल बदल कर बीजेपी में आ गए ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसेस ड्रॉप कर दिए इनफैक्ट अभी एक न्यूज ने एक बड़ी रिपोर्ट भी छापी थी उन्होंने कहा पच्चीस लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया उसमें से तेईस लोगों के या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और या दो लोगों के तो खिलाफ केस को ड्रॉप भी कर दिया आप जानते हैं मैं कि की बात कोई इंक्वायरी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कि उसमें जिसको क्या करने क्लोजर रिपोर्ट जी वह लगाने की आवश्यकता कभी पड़ती है एजेंसी को ही पड़ती है या जिनको उनके पास पूरे प्रमाण जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कुछ केसों में किया होगा पर आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स जो आपके साथ आए हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके अगेंस्ट केस खुले रहेंगे ये चलते रहेंगे एजेंसीज को जो अपना काम करना है एजेंसीज करती रहेंगे वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उनके ऊपर हम लोगों का कोई दबाव नहीं है सरकार का कोई दबाव नहीं कोई दबाव नहीं और ना हम दबाव डालेंगे जी अब राहुल गांधी और अपोजिशन व्हाइट वॉशिंग की बात करते रहते हैं कि ये सब जब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं देखिए राहुल गांधी को सच्चाई को भी समझना चाहिए उनकी भी सरकारें पहले रही हैं इस आजाद भारत में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के ऊपर कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों कांग्रेस अथवा यूपीए जी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जिसमें कि मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लोगों मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है लेकिन दस वर्षों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया तो उनकी सरकारों में हमारी सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है अमेठी समस्त लोभ एरबा ना गांधी पर अमेठिर निर्वाचन खेल मन मिली से सोनिया गांधी जुआई रबार्ट बड्राई गांधी पर दुर्गस्वरूप अमेठी दुहजार ऊन सन पराजित राहुल गांधी जयी स्मृति रानी कितु यार ये बहु चर्चित समस्ट लकू पड़े प्रियंका गांधी स्वामी रबार्ट बड्रा गांधी पर दुर्गत चकू रबार्ट बड्रार प्रार्थी घोषणार पूर्वे अमेठिर राइजे मूल विचार घोषणा गांधी पर जुआई रबार्ट बड्रार अमेठिर सांसद स्मृति इरानी विरुद्ध समस्िबी क्षोभित बो कबार्ट बड्राय वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि मैंने निन्यानवे से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूँ ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं तो मैं अपनी मेहनत करूँ वहाँ वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं क्या मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढूँ और एटिया कांग्रेस से घुखना कोड़ा ना है उत्तर प्रदेश को गांधी पुरी और दुई दुर्गो आमेठी और रायबरेली पार्टी नाम रायबरेली बाबे आग्रह देखूंगा प्रियंका गांधी हाई कमांडर सिंह मुहूर्त लोए अपेक्षा कोड़ा बोली उलाई से खबर बिपोरी टे आमेठी जुजात नंबर प्रखंगत एटिया निरोबे आसे केरला और � दशक दशक गांधी पर दखल आमेठी ऊनश आशी सन में कॉग्रेस टिकट आमेठी दखल कर संजय गांधी 
ইন্দিরা গান্ধীর বরপুত্র সঞ্জয়ের অকাল মৃত্যুর পাছত উনৈশ চৌরাশি উনৈশ উনানব্বই আর উনৈশ একানব্বইত আমেথি জয়ী হয়েছিল রাজীব গান্ধী উনৈশ নিরানব্বই চনত সোনিয়া গান্ধীও জয়ী হয়েছিল আমেথির পর দুহাজার দুই পর দুহাজার উনৈশ চনল আমেথির সাংসদ হয়ে আসিল রাহুল গান্ধী প্রায় চল্লিশ বছর গান্ধী পরিয়ালের দখলত থাকা আমেথি দুহাজার উনৈশ চনত কাহি নিছিল বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরাণিয়ে দুহাজার উনৈশত রাহুল গান্ধীক পঁচপন্ন হাজার ভোটত পরাস্ত করা স্মৃতি ইরাণিয়ে এইবারও যুঁজিবলে সাজু হয়েছে আমেথিত শেহতীয়াক গৌরীগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত মেদান মাওয়াই গাঁওর বাসিন্দাও হয়েছে স্মৃতি ইরাণী আমেথি লোকসভা সমিত ঘর সাজি থাকবলে লওয়া স্মৃতিয়ে ইতিমধ্যেই জপিয়াই পড়ছে নির্বাচনী যুঁজত বিপরীতে কংগ্রেসে এতিয়াও ঘোষণা করবা নাই রায়বেরির আমেথির প্রার্থীর নাম এনে সন্ধিক্ষণত গান্ধী পরিয়ালের জোয়াই রবার্ট বাত্রার দাবিক পুনপটিয়াক নকশাত করলে স্মৃতি ইরাণিয়ে কংগ্রেসে প্রার্থী ঘোষণাত পলম করে ইতিমধ্যে পরাজয় স্বীকার করা বলে ঘোষণা আমেথির বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরাণীর রবার্ট বাদ্রা আর স্মৃতি ইরাণীর দাবিয়ে নির্বাচনের পূর্বেই আকর্ষণীয় করে তুলিছে আমেথির যুঁজ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন পাকিস্তান থাকা সন্ত্রাসবাদীক নিশেষ করবলে নির্দেশ দিছিল ভারত সরকারে দুহাজার উনৈশ চনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সন্দর্ভত এনেদরে এক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে ইংলেন্ডর বিখ্যাত সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানে এই প্রতিবেদন প্রকাশ পার পাছতে দেশজুরি সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যর ব্রিটিশ সংবাদপত্র এই প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে ভারত সরকারে দুর্বল ভারতবর্ষ ইতিহাস হল আজির ভারতবর্ষ বিদেশ আশ্রয় লো থাকা ভারতের শত্রুক সেই দেশ প্রবেশ করে নিঃশেষ করে এই মন্তব্য এই হুঙ্কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে মোদী এই মন্তব্য করে কংগ্রেস কে রাজ ভারত কো কমজোর আর গরিব দেশ মানা যাতা থা যো আটে কে লিয়ে তরস রে হ্যাঁ উনকে আতঙ্কী হম পর হামলা করে চলে যাতে থে আর তব কি কংগ্রেস দুসরে দেশ কে পাস শিকায়ত লে যাতি থি মোদী নে কহা এসে নি চলে ভারত বহি মহান পাটলি পুত্র আর মগধ ওয়া ভারত হ্যা ভারত বহি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ওয়া ভারত হ্যা আজ কা ভারত ঘর মে ঘুসকর মারতা হ্যা ইয়ার সমান্তরাল কই আন এটা বাতরি শিরোনাম দখল করেছে সেই বাতরি তো প্রকাশ পাইছে ইংলেন্ডর পর প্রকাশ পাওয়া জনপ্রিয় বাতরি কেকত দি গার্ডিয়ানত দি গার্ডিয়ানত উল্লেখ করা হয়েছে দুহাজার পাঁচটা বছর পাকিস্তানের ভূমিত আশ্রয় লো থাকা ভারতের শত্রু বিশজনক ভারতবর্ষর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপত নিঃশেষ করা হয়েছে এই বাতরি ইতিমধ্যে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করে নস্বাদ করেছে কে এই বাতরি উদ্দেশ্য প্রণোদিত আর সত্য নহয় দি গার্ডিয়ান নামের বাতরি কাকত বিস্তৃতভাবে বিবরণ আগবা হয়েছে কেনক যা পাঁচটা বছর ভারতবর্ষ পাকিস্তানের ভূমিত ভারতের শত্রুক নিঃশেষ করার কার্য সম্পন্ন করেছে দুহাজার ওঠর চনত সৌদি আরবর এগারী সাংবাদিকর মৃত্যু হয়েছিল স্তানবুলত প্রবেশ করেছিল স্তানবুলত সৌদি আরবর দূতাবাসের কার্যালয় আর সেই দূতাবাসের কার্যালয়তে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর হত্যা করা হয়েছিল সংবাদপত্র প্রকাশ পাওয়া মতে সৌদি আরবর মুরব্বীর নির্দেশত কারণ সেই সাংবাদিকজনে সৌদি আরবর বিরুদ্ধাচরণ করে বিভিন্ন মঞ্চত মাত মাতি আর সেই কার্যর পিছতে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনের মতে ভারতবর্ষ চোরাংচার সংস্থায়ও এনে ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণ করবলে আগবাড়ি ভারতবর্ষর চোরাংচা সংস্থার শীর্ষ বিষয়ায় বিশ্বাস করবলে আরম্ভ করলে যেতালেক শত্রুয়ে আশ্রয় লো থাকা রাষ্ট্রসমূহ প্রবেশ করে শত্রুক নিঃশেষ করা নয়ালেক ভারতবর্ষত কূটাঘাত বন্ধ নহব পরিকল্পনা মতেই কাম ভারতবর্ষ ইউ ইত আরম্ভ করলে স্লিপার সেল প্রস্তুত করা কার্য দুবছর সময় লাগিলে আর সেই ইউ এ ইর স্লিপার সেলর সদস্যই পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান প্রবেশ করলে আর পাকিস্তান প্রবেশ করে 
ভারতবর্ষের শত্রু যখন পাকিস্তান নিরাপদে চলা ফুড়া করে আসিল নিরাপদে আশ্রয় লই আসিল সেই সকল সহিত সংযোগ স্থাপন করলে স্বাভাবিকত এনে ধরনের ঘটনা কার্যক্ষম করার কথা অস্বীকার করার কোনো ধরনের অবকাশ না থাকে বিদেশ মন্ত্রণালয় এনে ধরনের ঘটনাক অস্বীকার করবই কিন্তু ভারতবর্ষর চোরাংচা সংস্থায় এটা কথা উপলব্ধি করেছিল সেই কথাটো হয়েছে যেতালে বিদেশের মাটিত প্রবেশ করে বিদেশের ভূমিত যখন শত্রুয়ে অবাধে ভারতবর্ষত কূটাঘাত চলাই গিয়ে আছে সেই সকল নিঃশেষ যদি করা না যায় ভারতবর্ষত কূটাঘাত শেষ করবা না যাব এই উপলব্ধির অংশ বিশেষ হিসাবে ভারতবর্ষ এই পরিকল্পনা আরম্ভ করেছিল বলে প্রতিবেদন তো উল্লেখ করা আছে অনাগত সময় কি প্রতিক্রিয়া হয় বা এই সমগ্র ঘটনা আজি কেন আগবাড়ে সে লক্ষণীয় হবে নগাঁও প্রদীপ বরদল নতুন রাজনীতি মনোনয়ন দাখিলের পিছতে এ আই ইউডিএফ প্রার্থী আমিনুল ইসলামের ঘর উপস্থিত হল কংগ্রেস প্রার্থীজন আমিনুল ইসলামের পরিয়ালের সত্যি মত বিনিময় করলে প্রদ্যুৎ বরদল কংগ্রেসে বিজেপির সঙ্গে এ আই ডিএফর মিটিরালি দেখে এ আই ডিএফে বিজেপি কংগ্রেসের বুঝাবুঝির অভিযোগ তুলে কংগ্রেস একবারে টোটেল হিমন্ত বিশ্বের মিলি আছে নির্বাচন এইবার মুখ স্পতি বহু দিনের পর চলি আছে এনে সুপতির মাজতে নগাঁওর কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলক দেখা গল এ আই ডিএফর প্রার্থী আমিনুল ইসলামের ঘর মনোনয়ন দাখিল করার পিছতেই কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলে বিধায়ক নুরুল হুদাক লগত লই এ আই ডিএফর প্রার্থী আমিনুল ইসলামের বাসগৃহত উপস্থিত হলগে আমিনুল ইসলামের পরিয়ালের কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলে আর বিধায়ক নুরুল হুদায় পাতিলে বৈঠক আট দিনা মনোনয়ন দাখিল করে এ আই ডিএফর প্রার্থী আমিনুল ইসলামে কংগ্রেস প্রার্থীক দিছিল তোলা ধুনা विधायक अमिनुल इसलम पितृ खायरुल इसलम सकोरे श्रद्धार आईबा रकिबुल हुसेन निर्वाचन सभा उपस्थित ना रशीद मंडल रकिबुल हुसेनक सहयोग नक अभिजुक दलियों चौकस सम्मुखीन हल विधायक आब्दुल रशीद मंडल चौकस नोटिश प्रतिक्रिया प्रकाश कर मंडल दावी दुख ना रकिबुल हुसेन हुसेन जो रकिबुल हुसेन विरुदे विषमबाद विधायक आब्दुल रशीद मंडले पाले दलियों चौकस पत्र रमेन बरठाकुर पीछे आब्दुल रशीद मंडले पाले भूपेन बरार चौकस कितना पश्चिम गोलपरा समर विधायक आब्दुल रशीद मंडले नजाने भूल तो कत हो गल কব নো এটা প্রদেশ কংগ্রেস তাত কি কি অভিযোগ আছে মানে না জানো কারণ মানে জানাত মানে কোনো ধরনের দল বিরোধী বা যে ইনডিসিপ্লিন ইনডিসিপ্লিন এক্টিভিটিস ইনভলভ নহে বা কোনো ধরনের দল বিরোধী কামত লিপ্ত নহে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার চৌকজর উত্তর দিবল সাজু আব্দুল রশিদ মন্ডল কিন্তু দলীয় নীতি নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগ মানি লোল কোনো পক্ষে সন্মত নহে কিনা অভিযোগ থাকলে তখন নিশ্চিতভাবে অভিযোগকারীর অভিযোগের অনুসন্ধান করবই লাগবে সত্যাত্ম প্রমাণ করার কারণে মোক চিঠি দিবই লাগবে অর্থাৎ চৌকাস দিবই লাগবে চৌকাস নোটিশ মোক দিবই লাগবে এই একটা নিয়ম অনুসারে লোক হের প্রক্রিয়া যদি এই প্রক্রিয়াটো কোনো ভুল প্রক্রিয়া নয় ধুবুরী সমিত রকিবুল হুসেনের প্রার্থিত্বর বিরোধিতা করে প্রদেশ কংগ্রেসের কুপদৃষ্টিত পড়ছিল পশ্চিম গোয়ালপারার বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল শেহতিয়াক রকিবুল হুসেনের সভা সমিতি চাহটুকে ওলা নাই আব্দুল রশিদ মন্ডল রকিবুলের নির্বাচনী প্রচারত বাধার সৃষ্টি করার অভিযোগত ইতিমধ্যে দলের কারণ দর্শার জাননী লাভ করেছে মন্ডলে কিন্তু মন্ডলে ব্যাখ্যা করলে কিয় রকির নির্বাচনী সভাত নাই তখেতর কোনো সভাত যা নাই কিন্তু মোর সমির এটা অংশ গুহী লোকসভার মাজু যা আছে তাত গুহী লোকসভার আমার প্রার্থী মীরা বরঠাকুর কেবাটাও মিটিং করেছো বহু ঠাইত গেছো তখন যেতে যে 
মোক ফোন করে জানা আছে একর্ডিংলি মানে রিসপন্ড করে আসো রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া বা তখন যে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির ফল কোনো কথা পাও না যাও না আর ওই কথা খেয়ে সভাপতি কো মানে কোয়া আছে যে এই কারণ যেহেতু তখন বিচার নাই গতি যাওয়া তো ঠিক নহ মন্ডলের দাবি রকিয়ে অবজ্ঞা করেছে এবারও যোগাযোগ করা নাই साधारण बस्तु उत्सव निचिना उत्फुल्लित काम नाम फलाफल तो भारत को बेहार सम्भावना थके कथा मैं इतना कब विचरा ना ये क्या ये एक कब विचरा ना कारण मैं दल नियम नीति मजते आसो कल दल विरोधी काम कर प्रश्न ना कि कैम्पेन जो ना और कैम्पेन नोजा कथा तो मैं नेतृत्व क्या आज ইফালে রশিদ মন্ডললে পঠিওয়া চৌকস নোটিসক লই কংগ্রেসর কার্যকরী সভাপতি জাকির হোসেন সিকদারে কলে কোনোবাই দলর ক্ষতি করার কাম করিলে জাননি পাবই ঠিক আছে ব্ল্যাক ডলার ভিতরৰ কথা আমি ডলার ভিতৰতে পাতিলম নির্বাচনৰ পূৰ্বে দল একগুট হৈ ককালত টঙালি বন্ধাৰ বিপৰীতে এনেদৰে এতিয়া অন্তহকন্দলত জুৰুলা প্ৰধান বিৰোধী দলটো বলেন ভটাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দলীয় কর্মী রুখর পরিত্রাণ পয়া নাই করিমগঞ্জের কংগ্রেসী প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী যুব কংগ্রেসের পিছন কংগ্রেস প্রার্থীগীর বিরুদ্ধে ক্ষু বুঝারিলে পাথর কান্দির একাংশ মহিলা কর্মী করিমগঞ্জের কংগ্রেস অব্যাহত আছে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বৃহস্পতিবারে সমাধান করে মনোনয়ন দাখিল করেছিল করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী পিছে মনোনয়ন দাখিলের পিছতো হাফিজর বিরুদ্ধে অন্ত পড়া নাই কংগ্রেসের বিদ্রোহ যুব কংগ্রেসের পিছত এইবার করিমগঞ্জের লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে পথারকান্দির একাংশ মহিলা কংগ্রেসিয়ে বৃহস্পতিবারে জেলাখনের পাথারকান্দির বারোখন গাঁও পঞ্চায়েতের পদাধিকারীক লো নিজের দলের প্রার্থীগীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে একাংশ মহিলা কংগ্রেসিয়ে সমষ্টিত আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশ আমরা কোন আমরা জাত পাতা বোধ নাই আমরা সমস্ত সবার লইয়া আমরা সংগঠন করতাম তাই কিরকম তাই নিয়ে মাত্রা যে প্রতিবাদ করলাম যে জাত জাতি ধর্ম লইয়া তাই প্রতিবাদ করব মানুষে এখন যে আজকে ইলেকশন খেলাই তো আমার সংগঠন আগে মজবুত করবে সংগঠন রে আমরা রে কি কোন রেসপন্ড দিই না কোন দিকে না এর সমিতি সাজনের সঙ্গে কথা বলি মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ বর্তমানের প্রার্থীগিয়ে মহিলা সংগঠনের প্রতি কোনো গুরুত্ব নিদিয়ার মনোনয়ন দাখিল করার পিছতো মহিলা সংগঠনের নেত্রী সকলে মুখখনো দেখা নাই ইফালে করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নাসির উদ্দিনে নিজের দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের আগত ক্ষোভ প্রকাশ করার পিছতেই কংগ্রেসের পর বহিষ্কার হয়েছিল সাতগী যুব কংগ্রেসী ইয়াক লো ক্ষোভ বিচারিছে মহিলা কংগ্রেসী সকলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির হেলিকপ্টার যাত্রাত ঘটিল ঘটন ভবেশ কলিতার হেলিকপ্টারত যান্ত্রিক বিজুতি মাহমুরা সমষ্টির নাহর হাবি চা বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হল স্থলপথে যাত্রা করলে বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় সোনারীর বরুয়ানগর আর তিয়ক রজাবাড়ীত ভবেশ কলিতার সভা আর সেই সভাতেই গেছিল কিন্তু হেলিকপ্টার হঠাৎ যান্ত্রিক বিজুতি ঘটিল যার বাবে তেও হেলিকপ্টারের পর নামি স্থলপথে যাবলগা হল বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় হেলিকপ্টার এর স্থলপথে গল সোনারীর বরুয়ানগর আর তিয়ক রজাবাড়ীর সেই সভাত অংশগ্রহণ করলে গে স্থলপথে গে
খবর আছে প্রাইম টিভি লোসুটি সুমবিরতি